আসসালামু আলাইকুম আমি কাজী হাসান ক্যানাডা টন্টু থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি আছি নাইগ্রা ফলসের কাছে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা নাইগ্রা ফলসকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব চেষ্টা করব এই ক্যানাডা সাইড থেকে নাইগ্রা ফলস দেখতে কেমন এবং ইউএসএ সাইড থেকে নাইগ্রা ফলস দেখতে কেমন তাছাড়া নাইগ্রা ফলসের চারদিকে অনেকগুলো আইকনিক দর্শনীয় স্থান আছে আমরা সেই জায়গাগুলো ঘুরে দেখব আপনারা যারা নিয়মিত মুভি দেখেন আশির দশকের একটা খুব বিখ্যাত মুভি মুভি দূর দেশ সেই দূর দেশের একটা বিশাল অংশ চিত্র ধারণ করা হয় এই ক্যানাডাতে আর ওই মুভির একটা খুব জনপ্রিয় গান চিত্র ধারণ করা হয় এখানে তা আজকে আমরা সেই জায়গাগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখব যেখানে ওই গানের বিভিন্ন অংশ চিত্র ধারণ করা হয়েছিল তা আশা করি পুরো ভিডিওটা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে তা বন্ধুরা এই নায়গ্রা ফলসের অন্যতম আইকনিক দর্শনীয় স্থান হলো এই ফ্লোরাল ক্লক আমরা যখন এই ভিডিওটা ধারণ করছি তখন মে মাসে তেরো তারিখ এখনও বিভিন্ন গাছের পাতা ঠিক মতো পরিপূর্ণভাবে গজায় নাই বসন্তের এখনও আমরা প্রারম্ভে আছি ফলে এই ফ্লোরাল ক্লকটাকে এখনও ঠিক মতোভাবে চালু করা হয়নি প্রতি বছরই এই ফ্লোরাল ক্লকটাকে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করা হয় প্রতিবারেই নতুন নতুন সাজে এটা সজ্জিত করা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্লোরাল ক্লকটা এখনও ওইভাবে সাজানো হয় নাই তাই এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সঙ্গে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করতেছি যেগুলো এই ফ্লোরাল ক্লকের আগের বছরগুলোর ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফ্লোরাল ক্লকটা কত সুন্দরভাবে সাজানো হয় আজকে ছুটির দিন ছিল যে কারণে প্রচুর মানুষ এখানে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সবাই হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে তবে আর কয়েকদিন পরে এই জায়গাটা প্রচণ্ড ব্যস্তম একটা জায়গায় পরিণত হবে আমরা নাইগ্রা ফলসকে দেখবো এই ভিডিওটা একবারে শেষের দিকে আমরা প্রথম দিকে এই ফ্লোরা ক্লক দিয়ে শুরু করলাম আস্তে আস্তে আমরা নাইগ্রা ফলসের দিকে যাব এবং যাওয়ার পথে যেসব জায়গাগুলো পড়বে আমরা সেগুলো আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে যাব। এখন চেরি ব্লসমের মৌসুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন গাছগুলাতে ফুল ফুটেছে চেরি জাতীয় বিভিন্ন গাছে ফুল ফুটেছে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই চেরি জাতীয় যে গাছগুলো আছে ক্যানাডাতে এগুলাতে পাতা জন্মানোর আগে ফুল চলে আসে আপনারা একটু খেয়াল করেন এই গাছটার দিকে দেখেন পাতা হয়নি কিন্তু কিন্তু গাছে কিন্তু ফুল চলে আসছে তা চেরি এটা চেরি গাছ না কিন্তু এই চেরি জাতীয় আর কি এই টাইপের যে গাছগুলো আছে সেগুলার ধরনগুলো প্রায় একই রকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কালো জামা পরা যে মেয়েগুলো এরা সবাই ইউদি সম্ভবত শিক্ষা সফরে আসছে আপনারা জেনে অবাক হবেন যে পৃথিবীর ইহুদিরা কিন্তু মুসলমানদের মতোই খুবই কনজারভেটিভ তারাও কিন্তু খুব কঠিন অনুশাসনের মধ্যে বড় হয় ক্যানাডাতে বসন্তের শুরুতে প্রচুর টিউলি ফুল ফুটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফ্লোরাল ক্লক এলাকাটা টিউলি ফুলে পরিপূর্ণ এখানে যারা ফ্লোরাল ক্লক দেখতে আসছে তারা মোটামুটি হতাশ কারণ এই জায়গাটা আসলে ওপেন হয়নি এখানে এই যে পাশে ওয়াশরুম ওয়াশরুমগুলো বন্ধ তাছাড়া এখানে কিছু গিফট শপ আছে সেগুলো বন্ধ
এই যে দেখেন সবাই গ্রুপ ছবি তুলতেছে নায়গ্রা ফলসে যারা বেড়াতে আসেন এই জায়গাটাতে অবশ্যই আসেন এবং একটা গ্রুপ ছবি তুলে যায় আমি আমাদের কয়েকটা গ্রুপ ছবি আপনাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করছি আমার আব্বা মারা যখন এসেছিলেন আমরা বেশ কয়েকটা গ্রুপ ছবি তুলেছিলাম আপনারা এখন সেই গ্রুপ ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্লোরাল ক্লকের এখানেও দুধ দেশের কিছু অংশ ধারণ করা হয়েছিল তা বন্ধুরা আমরা যে ফ্লোরাল ক্লকটা দেখলাম এই ফ্লোরাল ক্লকের চারোপাশে এরকম অনেক পার্ক আর এই ফ্লোরাল ক্লকের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে নায়গ্রা রিভার চলেন আমরা নায়গ্রা রিভারের কাছে একটু যাই এই যে নিচে যে নদীটা বয়ে গিয়েছে এটাই হলো নায়গ্রা রিভার এই নদীটা নায়গ্রা ফলসের পানি দিয়ে গঠিত আর এই যে ব্রিজটা দেখতেছেন এই ব্রিজটা হলো ইউএসএ এবং কানাডার সংযোগ ব্রিজ ওই সাইডটা হলো ইউএসএ আর এই সাইডটা কানাডা এই দুইটার মাঝখানে এই ব্রিজ এই ব্রিজটা অনেকটা রেনবো ব্রিজের মতো আমরা একটু পরে রেনবো ব্রিজ দেখব যেটাতে মানুষ হেঁটে পার হতে পারে এটা দিয়ে বড় বড় ট্রাক এবং বড় বড় গাড়ি ইভেন নর্মাল গাড়িও আপনার ইউএসের উদ্দেশ্যে যায় এবং ইউএসের গাড়ি কানাডাতে আসে এই জায়গাটা আমার খুবই প্রিয় জায়গা কানাডার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো এটা আমি এই নায়গ্রা ফলসে আসলে অবশ্যই এই জায়গাটাতে আসি এবং এসে আমি এই গাছগুলোর নিচে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি এটা আমার একটা রুটিন যেটা আমি অবশ্যই করি তাই এখন তাই করব আমি এখানে কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে আল্লাহর শুক্রিয়া জানাবো তারপরে বাকি ডেস্টিনেশনের দিকে যাব ফ্লোরাল ক্লক হতে নায়গ্রা ফলসের দিকে যাওয়ার পথে পড়বে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি বিরাট এরিয়া জুড়ে এই বোটানিক্যাল গার্ডেন এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে রেস্টুরেন্ট সহ ওয়াশরুম অনেক কিছুই আছে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনেও শুটিং হয়েছিল দুদেশ সিনেমার কিছু অংশ বোটানিক্যাল গার্ডেনের এই যে চেরি ব্লসম এটা অপরূপ আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর এই চেরি ব্লসম যদিও ফ্লোরাল ক্লকে কোনো ফুল ছিল না বোটানিক্যাল গার্ডেনে তেমন একটা ফুল ফুটে নাই কিন্তু এই চেরি ব্লসম দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল এতক্ষণ যে একটু আফসোস করতেছিলাম সেই আফসোসটাও চলে গেল এই সময় পর্যাপ্ত ফুল না দেখা গেলেও যারা চেরি ব্লসম দেখতে আসতে চান তারা অবশ্যই এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসবেন তাহলে মনটা জুড়িয়ে যাবে আজকে তারিখ ছিল মেয়ের তেরো তারিখ তা আগামী বছরে কেউ যদি নায়গ্রা ফলসের তেরো তারিখের আশেপাশে আসেন তাহলে এই দৃশ্যগুলো দেখতে পাবেন এই এক মন জুড়ানো দৃশ্য এই ভিডিওটাও যথারীতি স্পন্সর করেছে ট্যাপটপ সেন্ট আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে কানাডা ইউএসএ এবং ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বাংলাদেশিদের মধ্যে ট্যাপটপ স্যান্ড প্রচন্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আজকের এই ভিডিওটা ও ট্যাপটপ স্যান্ডের স্পন্সর করা ভিডিও আমি নিজেও এই অ্যাপটি ব্যবহার করে থাকি বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য এই অ্যাপটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হলো কানাডা থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর জন্য কোনো ট্রান্সফার ফি প্রদান করতে হয় না আকর্ষণীয় কনভার্সন রেট বাংলাদেশের প্রায় সব ব্যাংক সহ বিকাশে টাকা পাঠানো যায় এবং পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট বোনাস তাছাড়া আমাদের ভিউয়ারদের জন্য ট্যাপটপ সেন্টের পক্ষ থেকে রয়েছে দশ ডলারের ক্রেডিট গিফট আপনি যদি নতুন ট্যাপটপ ইউজার হয়ে থাকেন এবং স্ক্রিনে প্রদত্ত কে এ জেড আই প্রমো কোডটি ব্যবহার করেন তাহলে বাংলাদেশের গ্রহিতা দশ ডলার বেশি পাবেন উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আপনি একজন ট্যাপটপ সেন্টের নতুন ইউজার এবং বাংলাদেশে দশ ডলার পাঠাতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের স্ক্রিনের প্রদত্ত এই কে এ জেড আই প্রমো কোডটি ইউজ করেন তাহলে বাংলাদেশের যে গ্রহিতা উনি পাবেন বিশ ডলার সমপরিমাণ টাকা 
তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত আড়াই পার্সেন্ট বোনাস তো আছে স্ক্রিনের এই কিউ আর কোডটি ব্যবহার করে আপনি এখনই আপনার মোবাইল ফোনে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের অ্যাপসটি ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন তাছাড়া এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই অ্যাপসটির ডাউনলোড লিঙ্ক সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইনফরমেশন থাকছে বসন্তের একবারে প্রারম্ভে আমরা এই গার্ডেনে আসার কারণে এটার যে প্রকৃত সৌন্দর্য সেইটা ঠিক মতো ধরা দিচ্ছে না কারণ গাছপালাগুলা এবং ফুল গাছের চারাগুলা একবারে ইনিশিয়াল পর্যায়ে আছে হয়তো কয়েক সপ্তাহ পরে ফুল আসবে তখন এটার যে দৃষ্টিনন্দন ভিউ সেটা দেখার মতো হবে এই যে এটা মেজের মতো এই জায়গাটা তো কিছু শুটিং হয়েছিল এখন কোনো গাছই ফুল নাই ফুল গাছগুলো লাগানো হয়েছে হয়তো বেশি দিন হবে না আবার অনেকগুলো ফুল গাছ আছে যেগুলো প্যারিনিয়াল গাছ যেগুলো অটোমেটিক জন্মাইছে আরও কয়েকটা দিন সময় লাগবে এগুলোতে ফুল চলে আসতে তা যারা নাইগ্রা ফলসে বেড়াতে আসে তারা এই জায়গাটা তো আসে এটু একটা আইকনিক জায়গা নাইগ্রা ফলসের আর এই যে ফুল গাছগুলো দেখতেছেন এগুলো হলো ডেফোটিল গাছ ফুলগুলোর গ্ল্যামার ইতিমধ্যে চলে গেছে আর এদিকে হলো গোলাপ গাছ এগুলা জাস্ট এগুলোর পাতাগুলা বিকাশিত হয়েছে এখনো পরিপূর্ণতা পায় নাই একটা গাছে জাস্ট ফুলের কলি আসতেছে কয়েকটা দিন পরে যখন গোলাপগুলো ফুটে যাবে তখন অনেক সুন্দর লাগবে আর এই যে আমরা যে জায়গাটা দেখছি এখানেও দুর্দেশ সিনেমার একটা গানের শুটিং হয়েছিল বন্ধুরা দেখেন আস্তে আস্তে পাতা জন্মাচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে এই গাছটা একবারে পাতা দিয়ে ভরে যাবে এখানে অনেক বিয়ের ফটো সেশনও হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বিয়ের ফটো সেশন চলতেছে বন্ধুরা এখানে একটা কূপ খুব একটা সুন্দর জায়গা নিরিবিলি জায়গা বন্ধুরা এইটা হলো নায়গ্রা রিভার নায়গ্রা ফলসের পানি পরে এই নায়গ্রা রিভার তৈরি করেছে এবং এই নায়গ্রা রিভার গিয়ে পড়েছে অন্টারিউ লেকে আর অন্টারিউ লেকে পৌঁছানোর পূর্বে এই নায়গ্রা রিভারের এই যে স্রোত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ইউএসএ এবং কানাডা দুই পক্ষই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আপনারা হয়তো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন ওই যে ওখানে একটা স্থাপনা দূরে এটা আসলে মানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে বাদ দিয়ে এই পানি থেকে আপনার জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় কেবলকারি করে এই মাথা থেকে ওই মাথায় যাওয়া যায় তা আমি এই কেবল কারটার কাছে একটু যাচ্ছি 
এইটা একটা খুব পপুলার দর্শনীয় স্থান মানুষ কেবল কারে করে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় এই যায় এই যে সেই কেবল কার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই এটা তো উঠেছে এবং এটা ওই মাথে চলে যাবে আজকে আমি এই কেবল কারে উঠছি না কারণ অনেকগুলো জায়গায় আমি যাব আপনারা যারা ক্যানাডাতে বেড়াতে আসবেন নাইগ্রা ফলস দেখতে আসবেন তারা এই কেবল কারে চড়তে পারেন এটা খুবই একটা এক্সাইটিং জার্নি হয় আমি খুবই পছন্দ করি আর এই যে নিচে যে স্রোত দেখতেছেন এই স্রোতের উপরে এই জেট বোটিং করা যায় এবং সেই জেট বোটিংটাও খুব এক্সাইটিং একটা জার্নি হয় আমি এই ধরনের জেট বোটিং এর আগে করেছি আমি এখন আপনাদেরকে সেই জেট বোটিং এরেও ছোট্ট একটা অংশ আপনাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করতেছি এই বছর এখন আমি সেই জেট বোটিংয়ে যাচ্ছি না এই কেবল কারে চড়া জেট বোটিং করা এগুলোর জন্য অনেক সময় দরকার পড়ে এখানে এই কেবল কারে উঠতেও বিরাট লাইন ধরতে হয় ফলে আজকে আপনাদেরকে যতটা পারি এই নায়গ্রা ফলসের যে দর্শনীয় স্থানগুলো সেগুলোই শেয়ার করব আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগছে বন্ধুরা এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনটা হলো এই কেবল কারে ওঠার লাইন এই যে কেবল কারটা ওই যে মাথায় গেল সেটা কিন্তু ক্যানাডারই অংশ তবে এই যে নায়গ্রা নদী এই নায়গ্রা রিভারের ওই সাইডটা ওই যে ওই অংশটুকু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা কিন্তু ইউএসএ ওইটা হলো ইউএসএ পার্ট এটা হলো ক্যানাডার পার্ট আর এই কেবল কারটা যে দেখছেন এই কেবল কারটা আসলে ক্যানাডার এই সাইড থেকেই ওই সাইডে যাচ্ছে নায়গ্রা ফলস এরিয়ার আমার প্রিয় আরেকটা জায়গা হলো হোয়াইট ওয়াটার ওয়াক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট ওয়াটার ওয়াক এবং লম্বা লাইন বিশাল লম্বা লাইন অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয় এই হোয়াইট ওয়াটার ওয়াকটা হলো যে লিফ্টের মাধ্যমে একবারে নিচে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তাল ঢেউ সেই উত্তাল ঢেউয়ের কাছে ওনারা চলে যেতে পারেন এবং ওখানে ওনারা খুব কাছ থেকে এই শোটা এনজয় করতে পারেন তা আমি আজকে আর যাচ্ছি না কারণ আমি আপনাদেরকে মূলত নায়গ্রা ফলসটাকে খুব ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব আর হালকার মধ্যে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে নায়গ্রা ফলস এরিয়াতে কী কী আছে আর এই হোয়াইট ওয়াটার ওয়াক গেটের ঠিক উল্টা দিকে একটা একটা মন্দির আছে বিশাল এক মন্দির তবে এটার ভিতরে ছবি তোলা যায় না এখানে বুদ্ধ মন্দির আছে এখানে এটার ভিতরে বুদ্ধের বড় বড় কিছু স্ট্যাচু আছে আমি বাহির থেকে আপনাদেরকে এই মন্দিরটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি যেহেতু ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ এটা একটা দর্শনীয় স্থান অনেক মানুষ এখানে আসে এবং এই মন্দিরটা ঘুরে দেখে তা এই যে দেখেন ওই যে দূরেও দেখা যাচ্ছে বুদ্ধার একটা স্ট্যাচু আর আমরা এখান থেকে নিচটা একটু দেখার চেষ্টা করি এই যে দেখেন আপনার এই এলিভেটার দিয়ে গেলে আপনি এই নিচে চলে যেতে পারতেন
অন্য কোনো ভিডিওতে প্রত্যেকটা দর্শনীয় স্থানের উপরে খুব ডিটেলস ভিডিও করব আর আজকে জাস্ট সব কিছুর একটু হালকা টাচ আপনারা যদি লাইক করেন কোনো পার্টিকুলার দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে যদি ডিটেলস আপনারা ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানান আমি সেটার উপর ডিটেলস ভিডিও করব কারণ এই নাইগ্রা ফলস এরিয়াতে আমার ফ্রিকুয়েন্টলি আসা হয় তখন হয়তো এক একদিন এক একটা আইকনিক জায়গা নিয়ে আমি ভিডিও করব আপনারা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানান দেখেন বাইরেও অনেক মানুষ বসে আছে এই এলিভেটরের মাধ্যমে নিচে যাওয়ার জন্য তা এখন আমি চলে যাব নাইগ্রা ফলসের কাছে এখন আমরা নাইগ্রা ফলসকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব চলেন যাওয়া যাক নাইগ্রা ফলসের দিকে তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি নাইগ্রা ফলসের ভিজিটর সেন্টার অথবা ওয়েলকাম সেন্টারের সামনে এই ভিজিটর সেন্টারের পাশেই হলো এই নাইগ্রা ফলস আর এই ভিজিটর সেন্টারের ভিতরেই বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের টিকিট বিক্রি হয় অবশ্য যেগুলো সরকারি সেগুলার আর যেগুলো বেসরকারি তাদের নিজস্ব কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি হয় সরকারি দর্শনীয় স্থানগুলো বলতে আমি যেটা মিন করতেছি সেটা হলো যে এই নাইগ্রা ফলসের ফলসের পিছনে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে যেটাকে বলা হয় বিহাইন্ড দ্য ফলস সেই বিহাইন্ড দ্য ফলসে যাওয়ার টিকিট তাছাড়া নৌকা দিয়ে এই ফলসের কাছে যাওয়ার সুযোগ আছে নৌকা বা বোট বা ছোট লঞ্চ সেটা দিয়ে একবারে নাইগ্রা ফলসের কাছে চলে যাওয়া যায় সেই লঞ্চের বা বোটের টিকেট এখান থেকে বিক্রি হয় তাছাড়া এখানের ভিতরে একটা থিয়েটার আছে যেটা ফোর ডি একটা থিয়েটার এই যে থিয়েটারের মাধ্যমে এই নাইগ্রা ফলস কীভাবে উৎপন্ন হলো সেটার উপর একটা ডকুমেন্টারি দেখানো হয় সেটার টিকেট তাছাড়া আমরা একটু আগে যে ক্যাবল কার্ড দেখেছিলাম সেটার টিকেট এবং হোয়াইট ওয়াটার ওয়ার্ক দেখেছিলাম সেটার টিকেট তাছাড়া নাইগ্রা ফলস সিটিতে ঘোরার জন্য বাসের টিকেটও এখানে বিক্রি হয় ভিতরে অনেক গিফটের দোকান রেস্টুরেন্টসহ অনেক কিছুই আছে ভিতরে আর গেলাম না তাছাড়া ভিতর থেকেও কিন্তু এই ফলসটাকে খুব সুন্দর দেখা যায় নর্মালি উইন্টারে যখন বাইরে টেম্পারেচার খুব কম থাকে তখন ভিতরে বসে এই ফলসের দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় তাছাড়া এই ফলসের ঠিক উল্টো দিকে আপনারা যদি খেয়াল করেন এখানে অনেকগুলো বড় বড় স্থাপনা এগুলো মূলত সবই হোটেল এই যে দেখা যাচ্ছে রেডিশন হোটেল তাছাড়া ওই যে হিলটন হোটেল তাছাড়া আরও অনেক বড় বড় নামি দামি হোটেল আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই হোটেল থেকে কিন্তু এই নাইগ্রা ফলসকে খুব সুন্দর দেখা যায় তা উইন্টারের সময় এইসব হোটেলের ফলস ভিউ যে রুমগুলো আছে সেই রুমগুলোতে বসে এই নাইগ্রা ফলসকে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় চলেন এই মুহূর্তে ফলসে একটু কাছে যাই আমার গা ভিজে যাচ্ছে আপনারা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারবেন না যারা ভিডিওটা দেখছেন আপনারা যদি খেয়াল করেন নিজের নিচের অংশটুকু এই ফোরটা এখানকার ভিজা কারণ হলো এই ফলসের পানিটা পরে এখানে একটা মেঘের সৃষ্টি করে এবং মেঘের সৃষ্টি করে এখানে হালকা একটা বৃষ্টির মতো হচ্ছে এখন আপনারা যদি খেয়াল করেন নিচটা কিন্তু ভিজা এখানে হালকা একটা বৃষ্টি পড়তেছে এই যে পানি পড়তেছে আপনারা দেখতেছেন টনে টনে পানি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিন হাজার দুইশো টন পানি এই ফলসের মাধ্যমে নিচে পড়তেছে আপনারা দেখেন হাজার হাজার মানুষ এই নায়গ্রা ফলসে এসেছে এই সস্টার এই প্রকৃতি দেখার জন্য এখন আমরা স্প্রিংয়ের শুরুতে আছি টেম্পারেচার সুন্দর হওয়া শুরু করেছে গত সপ্তাহ থেকে আজকে উইকেন্ড ছুটির দিন অনেক মানুষ এই ফলসে ভিড় করেছে যত দিন করাবে ততই এখানে মানুষের সমাগম হবে আর কয়েকদিন পরে এখানে মানুষের জন্য হাঁটা যাবে না তবে একটু পরে আরও বেশি মানুষ হবে রাত্রেবেলা এই নাইগ্রা ফলস দেখতে অনেক সুন্দর হয় ওখানে লাইটিং হয় আতশবাতি আতশবাজি পুরানো হয় অনেকে এগুলো দেখতো রাত্রেবেলা ভিড় করে আর উইন্টারেও এখানে মানুষ আসে তবে উইন্টারে অনেক কম দর্শক থাকে বৃষ্টির জন্য হাঁটাটা খুব টাফ হচ্ছে 
কারণ আমার ক্যামেরাটা নষ্ট হয়ে যায় কিনা সেই ভয়ে আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর টিউলিপ ফুল এই টিউলিপ ফুলগুলা এই বসন্তের প্রথম দিকে এই ফুটে তারপরে অন্য ফুল আসবে এখানে প্রতি নিয়ত ফুল থাকে এই এই টিউলিপ ফুলের পরে আবার অন্য ফুল দেখা যাবে এখানে পুরো সামার জুড়ে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর থাকে চলেন আমরা ফলসের কাছে আবার যাই নাইগ্রা ফলস তিনটা ফলের সমন্বয়ে গঠিত একটুকে আমি বলেছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফলস হলো এই ফলসটা এই ফলসটাকে বলা হয় হর্সু ফলস এটাকে হর্সু ফলস বলার কারণ হলো ঘোড়ার পায়ের মধ্যে যে লোহার ইউআকৃতির শু পড়ানো হয় সেই শুয়ের মতো সেই জন্য এটাকে হর্সু ফলস বলা হয় এই ফলসটা ছাড়া আরও দুইটা ফলস নিয়ে গঠিত এই পুরো নাইগ্রা ফলস এই যে আপনারা দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে ওখানে আরেকটা ফলস সেই ফলসের একটা নাম হলো আমেরিকান ফলস আর একটা হলো ব্রাইডাল ফলস ওই দুইটা ফলস ইউএসএতেই অবস্থিত এবং পানিটা ইউএসএর মাটিতেই পড়তেছে আর এই ফলসটা ক্যানাডা সাইডে অবস্থিত একটু আগে বলেছি যে বোটে করে খুব কাছে থেকে এই ফলসটাকে দেখা যায় আপনারা নিচে দেখেন যে বোটে করে মানুষ এই ফলসের কাছে যাচ্ছে আপনি যারা নিয়মিতভাবে আমার ভিডিও দেখেন তারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে কয়েকদিন আগে আমি একটা ফিশিংয়ের ভিডিও আপলোড করেছিলাম যেখানে আমি গ্র্যান্ড রিভারে ফিশিং করতে গিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে গ্র্যান্ড রিভার লেক ইরির সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর সেই ইরির পানি ড্রেন আউট হয়ে এই নাইকা ফলস তৈরি করেছে তো ইরি একটা বিরাট লেক যেটা গ্রেট লেক এই ইরি লেকটার সাইজ এত বড় যা তো কল্পনা করতে পারবেন না সেই এই ইরির পানি ড্রেন আউট হয়ে এই নাইগ্রা ফলস তৈরি করেছে আর এই লেক ইরির পানি নাইগ্রা ফলসের মাধ্যমে নিচে পড়ে নাইগ্রা রিভার সৃষ্টি করে সেই পানি পড়েছে অন্ট্রিও লেকে অন্ট্রিও লেকও একটা বিরাট লেক এটাও একটা গ্রেট লেক এই ধরনের বোটে করে আমাদেরও অনেকবার চড়া হয়েছে তবে আজকে এই বোটে চড়ব না কারণ এই বোটে চড়তে হলে দীর্ঘ লাইন ধরতে হয় এবং অনেকক্ষণ সময় লাগে ফলে আজকের কোনো ভিডিওতে আমি সেটা করতে যাচ্ছি না কিন্তু আপনারা যদি এই বোটের এক্সপিরিয়েন্স দেখতে চান তাহলে আমাকে বলবেন আমি হয়তো নেক্সটের কোনো ভিডিও এটার উপরে করব এই বোটে চললে পুরো শরীর ভিজে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বোটের মধ্যে যারা আছেন তারা সবাই রেনকোট পরে আছে আর আমি একবার এই বোটে চড়েছিলাম আমার মোবাইল পুরো ভিজে গিয়েছিল তা আমি অনেক সময় এই বোটে চড়ে ভিডিও করতে ভয়ই পাই কারণ ক্যামেরাগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ সেই ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেলে খুব খারাপই লাগে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি এই যে অপোজিট সাইডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফলসের ওইটা পুরো ইউএসএ আর এই সাইডটা ক্যানাডা আর ওই যে ব্রিজটা দেখতেছেন এটাকে বলা হয় রেইনবো ব্রিজ এই ব্রিজ পার হয়ে ওই সাইডে যাওয়া যায় ইউএসএর মানুষ এই ব্রিজ পার হয়ে ক্যানাডা সাইডে চলে আসে ক্যানাডা থেকে ফলসের ভিউটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে অনেকেরই পছন্দ যে ক্যানাডা সাইড থেকে এই ফলসের ভিউটা দেখার ব্যাপারে এই বোট দুই সাইড থেকে ছাড়ে ইউএসএ সাইড থেকেও বোট ছাড়ে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বোট আসতেছে ঠিক একই জায়গায় আসবে সেটা ইউএসএ সাইড থেকে ছেড়েছে আর এটা ক্যানাডা সাইড থেকে ছেড়েছে এটা ক্যানাডা সাইডে যে থামবে তাছাড়া এই যে ফলসটা দেখতেছেন যে পানি আসিয়ে পড়তেছে এই পানির পিছনে যাওয়ার সুযোগ আছে তবে পুরোপুরি যাওয়া যায় না একটা সুরঙ্গের মতো পথ আছে সেই সুরঙ্গের মতো পথ দিয়ে এই পানিটা যেখান দিয়ে পড়তেছে তার পিছন পর্যন্ত যাওয়া যায় আমি একবার গিয়েছিলাম তবে খুবই আনকমফোর্টেবল লাগে 
এবং অনেকটা সুরঙ্গ বেয়ে যেতে হয় অনেক সময় মানে ভয়ই লাগে আমি এই সুরঙ্গ বেয়ে দুইবার গিয়েছিলাম কমফোর্টেবল ফিল করি না তারপরেও আপনারা যদি চান আমি আবার যাব আমাকে জানাবেন আপনারা ওই সুরঙ্গের এক্সপিরিয়েন্সটা আবার দেখতে চান কি না ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ সেটা করা যাবে এই যে টাওয়ারটা দেখতেছেন এটা কিন্তু সিএন টাওয়ার না অনেকেই এটাকে সিএন টাওয়ার হিসাবে পরিচয় করে দেয় এটা আসলে সিএন টাওয়ার না সিএন টাওয়ার টরন্টোতে অবস্থিত এটা নায়গ্রা ফলস নায়গ্রা ফলসে সিএন টাওয়ার নাই আমি অনেক ব্লগারকেও দেখেছি যে ইউএসএ সাইড থেকে ব্লগ করতে গিয়ে এটাকে সিএন টাওয়ার হিসাবে পরিচয় করে দিচ্ছিল যেটা আসলে ঠিক না এটা সিএন টাওয়ার না আমি এখন হাঁটতে হাঁটতে আমেরিকান ফলসের কাছে চলে যাব উইটার দুইটা অংশ একটা হলো আমেরিকান ফলস আইটা হলো ব্রাইডল ফিল্ড ফলস যেটা আপনাকে একটু আগে বলেছিলাম ওইটাকে আমি কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে বন্ধুরা এই যে ব্লু বোর্ডটা এটা কিন্তু আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে এটাও ঠিক একইভাবে ফলসের খুবই কাছে চলে যাচ্ছে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হলুদ রেইনকোট পরে ওই যে ওখানে এই জায়গাটাতে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে একবারে নাইগ্রা ফলসের পানিটা যেখানে পড়তেছে হর্ষু ফলসের পানিটা যেখানে পড়তেছে সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকেই সেই পানি পড়ার দৃশ্যটাকে উপভোগ করতেছে আর এদিকে আমেরিকার সাইডে যে ব্রাইডল বিল ফলস তার পাশে আপনারা দেখেন যে একটা ছোট্ট ব্রিজের মতো দেখা যাচ্ছে এই ব্রিজের মধ্যেও অনেকে মানুষ রেইনকোট পরে হাঁটতেছে এখানেও একই ঘটনা আমেরিকার সাইডে যে নায়গ্রা ফলস কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে টিকিট কেটে অনেকেই এই ব্রাইডল বিল ফলসের কাছে গিয়ে পানি পড়ার দৃশ্য অবলোকন করতেছে চলেন যাওয়া যাক ব্রাইডল বিলস এবং আমেরিকান ফলসের খুব কাছাকাছি তা বন্ধুরা আমি এই মুহূর্তে আমেরিকান ফলস এবং ব্রাইডল বিল ফলসের ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছি ক্যানাডা সাইডে এই যে ফলসটার এই অংশটুকু এই অংশটুকু হলো আমেরিকান ফলস আর এই যে ছোট অংশটুকু এটা হলো ব্রাইডল বিল ফলস আর আপনারা খেয়াল করেন ফলসের কাছে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে নিচের দিকে আমি একটু জুম করি তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন অনেক মানুষ খুব কাছ থেকে ফলসের এই পানি পড়াটা দেখতেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সবাই রেইনকোট পরে আছে মানে ওখানে গেলে পুরো ভিজে যাবেন যদি রেইনকোট না পরে যাওয়া হয় আর এই ফলসের পাশেই আপনারা খেয়াল করেন একটা টাওয়ার এই টাওয়ারের নিচে আপনারা খেয়াল করবেন যে একটা বোট এই বোটের মধ্যেও কিন্তু মানুষ উঠতেছে এই বোটের মধ্যে যারা উঠতেছে তারা সবাই ব্লু রেইনকোট পরে আছে আর এই সাইডে ঠিক আর উল্টা দিকে আপনারা যদি খেয়াল করেন এদিকে লাল রেইনকোট পরে বোটে উঠতেছে ক্যানেডিয়ানরা আর অপোজিটে আমেরিকানরা ব্লু রেইনকোট পরে উঠতেছে আর এই যে একটা রেইনবোর মতো যে ব্রিজ এই ব্রিজ দিয়ে আমেরিকানরা ক্যানাডায় আসতে পারে ক্যানেডিয়ানরা আমেরিকা যেতে পারে এই ব্রিজ থেকে ফর্স টু ফর্সটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় তাছাড়া যে এই যে টাওয়ারটা এই টাওয়ারটা তৈরি করেছে এই জন্য যেন এই টাওয়ার থেকে ঠিক উল্টো দিকে যে হর্স টু ফর্সটা আছে এই হর্স টু ফর্সটাকে যেন খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারেন আমেরিকানরা আমেরিকা থেকে আসলে এই হর্স টু ফর্সটাকে খুব ভালোভাবে পরিপূর্ণভাবে দেখা যায় না সেই জন্যই এই টাওয়ারটা ক্রিয়েট করা হয়েছে যেন আমেরিকানরা ভালোভাবে এই হর্ষ ফসটাকে দেখতে পারেন তাছাড়া ব্রিজ দিয়ে যখন আমেরিকানরা ক্যানাডাতে এবং ক্যানেডিয়ানরা আমেরিকাতে যায় তখনও কিন্তু সুন্দরভাবে হর্ষ ফসটাকে দেখা যায় দেখেন বন্ধুরা নিচে যে পানিটা পড়তেছে কত সুন্দর লাগতেছে
এটা হলো আমেরিকান ফলসের ভিউটা কেননা তিনটা ফলস আমি বলেছি একটা হলো হর্সু একটা হলো আমেরিকান ফলস এটা এখন যেটা দেখতেছেন সেটা হলো আমেরিকান ফলস আর একটু আগে যে ছোটো ফলসটা দেখলেন সেটা হলো ব্রাইডাল ভিল ফলস যে ছোট্ট একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি হর্সওয়ে ছোট্ট একটা অংশ দেখা যাচ্ছে বোর্ডটা একবারে হর্সওয়ে এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে বন্ধুরা নাইগ্রো ফলসের চারদিকে অনেক রকমের অ্যাডভেঞ্চার করা যায় আমি এর আগে বলেছিলাম যে এই যে উত্তাল পানির স্রোত সেখানে জেট বোটিং করা যায় যেটা আমি এর আগে একবার করেছিলাম তাছাড়া এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তার এখানে জিপ লাইনের মাধ্যমে অ্যাডভেঞ্চার করা যায় তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে উপরে দেখেন অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে এই জিপ লাইনে অংশ নেওয়ার জন্য তো বন্ধুরা নাইগ্রা ফলস দেখা শেষ হলো আসলে সারাদিন এখানে ব্যয় করলেও পুরোপুরিভাবে দেখা যাবে না 